हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स आज हमरा भार्ब सीरीज के छः नंबर वीडियो टी देख ची जहाँ होलो द टेंसेस ऑफ भार्ब्स रियर कल ये आगे हमरा शिक्षित ची भार्ब में विभिन्न फॉर्म गुलो रेगुलर भार्ब में विभिन्न फॉर्म गुलो की वाबे चेंज करते हैं एवं दूसरोटी इरेगुलर এবার আমরা জেনে নেছি টেন্স বা কাল কি টেন্স ইজ দা চেঞ্জ অফ দা ফর্ম অফ এ ভার্ব টু এক্সপ্রেস দা টাইম অফ এন অ্যাকশন ক্রিয়ার কাল বা সময়কে টেন্স বলা হয় অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পাদনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে টেন্স দ্বারা বর্তমান বা প্রেজেন্ট অতীত বা past কিংবা ভবিষ্যৎ বা ফিউচার সময়কে উল্লেখ করা হয় টেন্সকে ভালো করে বোঝার জন্য এই ছবিটি দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছো একটি কার মুভ করছে রাস্তা ধরে যাচ্ছে গাড়িটি সময়ের সাথে সাথে নিজের প্লেস বা স্থান পরিবর্তন করছে তুমি যদি এখন বলো তাহলে কি বলবে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে বলবে গাড়িটি এখানে রয়েছে ইংলিশে কি বলবে দা কার ইজ হিয়ার এবার কিছু সময় আগে গাড়িটি কোথায় ছিল যদি বাদিকে তাকাও তাহলে তুমি বলবে দা কার ওয়াজ देयर সেটি হচ্ছে past সিচুয়েশন আবার কিছুক্ষণ পর গাড়িটি কোথায় থাকবে যদি তুমি ডান দিকে তাকাও তাহলে তুমি বলবে দা কার উইল বি देयर তাহলে দেখো সময়ের সাথে সাথে তোমার বলার ধরন চেঞ্জ হচ্ছে কেন সময়ের সাথে সাথে এই টেন্স বা কালের পরিবর্তন হচ্ছে কালের পরিবর্তনের জন্যই ক্রিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এখানে ক্রিয়া বা ভার্ব হচ্ছে বি ভার্ব এখানে প্রেজেন্টে হচ্ছে ইজ পাস্টে হচ্ছে ওয়াজ এবং ফিউচারে হচ্ছে উইল বি তাই টেন্স জানতে হলে আগে আমাদের ভার্বের বিভিন্ন ফর্মগুলো জানতে হবে এর আগে আমি ভার্বের বিভিন্ন ফর্মগুলো নিয়ে ভিডিও করেছি তোমরা সেগুলো না দেখে থাকলে অবশ্যই সেগুলো দেখে নিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকসগুলো দেওয়া থাকবে আমরা বলেছিলাম গ্রামার শেখার জন্য ইরেগুলার ভার্ব ভালো করে শিখতে হয় এখানেও কিন্তু ইরেগুলার ভার্ব দেখতে পাচ্ছ এখানে ইরেগুলার ভার্বটি হলো বি ভার্ব ইংলিশ গ্রামার স্ট্রাকচারাল ওয়েতেই ভালো করে শেখা সম্ভব আর এখানে ধাপে ধাপেই তোমরা শিখবে এখানে যে ভিডিওগুলো পোস্ট করা রয়েছে সেগুলো কিন্তু সিস্টেমেটিক ওয়েতেই রয়েছে তোমরা সিস্টেমেটিক ওয়ে অফ লার্নিং কে বিশ্বাস করো তাহলে দেখবে অবশ্যই তোমরা ভালো করে গ্রামার কে আয়ত্ত করতে পারবে এবার দেখো টাইপস অফ টেন্স টেন্স কত রকমের হয় টেন্স কে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রেজেন্ট টেন্স বা বর্তমান কাল past টেন্স বা অতীত কাল এবং ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎ কাল আবার প্রত্যেক টেন্স কে চার ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে টেন্স এর টাইপসে আমরা বলবো টেন্স হচ্ছে তিন রকমের past, present এবং future। আবার প্রতিটি টেন্স চার রকমের হতে পারে indefinite, continuous বা অনেক সময় আমরা একে দেখতে পাই progressive বলেও perfect, perfect continuous। তাহলে past টেন্স কে আমরা এভাবে বলতে পারি past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous। তেমনি present টেন্স ও এই চারটি হতে পারে present indefinite, present continuous, present perfect। present perfect continuous তেমনি future tense ও এই চারটি হতে পারে future indefinite future continuous future perfect এবং future perfect continuous এবারে আমরা দেখব list of tenses কালের তালিকা তো এর আগে আমরা দেখলাম 4 into 3 equal to 12 মোট 12 টি টেন্স হতে পারে তো সেই 12 টি টেন্সের তালিকা এখানে আমরা ভালো করে শিখে নেব প্রথমে আমরা শুরু করছি প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে এবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর ফর্মগুলো আমরা দেখে নেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে মূল ভার্ব ইউজ করা হয় যখন আমরা বাক্য তৈরি করব আবার অনেক সময় ভি5 ফর্ম ভি5 ফর্ম হচ্ছে মূল ভার্বের সাথে যখন এস বা ইএস যুক্ত করা হয় তখন সেটি হচ্ছে ভি5 এর আগে ভার্বের ফর্মগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেই ভিডিওগুলোতে দেখতে পাবে বাংলায় ক্রিয়া হয় করি করে ইত্যাদি এই ক্রিয়াগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূল ভার্ব গুলো পাই যেমন এখানে একটি মূল ভার্ব নেওয়া হয়েছে ডু ভার্ব তো এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হি কে চুজ করা হয়েছে তাই এখানে হচ্ছে হি ডাজ যদি আই হতো তাহলে হতো আই ডু তো এখানে হি চুজ করা হয়েছে তাই এখানে হচ্ছে হি ডাজ যখন আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বাক্য গঠন করব তখন তার স্ট্রাকচার কেমন হবে এখানে স্ট্রাকচারটি হবে এম ইজ আর তারপর হচ্ছে ভার্বের আইএনজি ফর্ম বাংলা ক্রিয়ার শেষে ছি ছ ছে এমন যদি থাকে তখন আমরা এই ফর্মটি ইউজ করব যেমন হি ইজ ডুইং সে করছে এবারে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্টে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হ্যাজ অর হ্যাভ 
প্লাস হচ্ছে ভি থ্রি ফর্ম ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কে বলা হয় ভি থ্রি ফর্ম তো এখানে হ্যাজ ওর হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি ফর্ম বাংলায় ক্রিয়ার শেষে এছি এছো এছে এমন যদি থাকে তাহলে আমরা এই ফর্মটি ইউজ করব যেমন এখানে উদাহরণ হিসেবে দেখো হি হ্যাজ ডান সে করেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস বাংলায় কোনো কাজ অনেক সময় ধরে চলছে এমন বোঝাতে এটি ইউজ করা হয় এর স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাজ ওর হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম উদাহরণ হিসেবে দেখো এখানে হি হ্যাজ বিন ডুইং সে কাজ করে চলছে এবারে আমরা শুরু করছি পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিটে পাস্ট ফর্ম ইউজ করা হয় অর্থাৎ ভার্বের ভি টু ফর্ম ইউজ করা হয় বাংলায় টিয়ার শেষে ল লাম লে এমন থাকলে এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করা হয় যেমন হি ডিড সে করেছিল পাস্ট কন্টিনিউস এর স্ট্রাকচার হচ্ছে ওয়াজ অর ওয়ার প্লাস হচ্ছে ভার্বের আইএনজি ফর্ম বাংলায় টিয়ার শেষে ছিল ছিলাম ছিলে এমন থাকলে এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করা হয় যেমন হি ওয়াজ ডুইং সে করছিল এবার পাস্ট পারফেক্ট এর স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ওর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অতীতে যদি দুটি কাজ হয়ে থাকে যে কাজ আগে হয়েছিল তাতে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম যেমন হি হ্যাড ডান এবার যদি এমন হতো সে কাজটি করেছিল আমি করার আগে তাহলে হতো হি হ্যাড ডান বিফোর আই ডিড পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হ্যাড প্লাস বিন প্লাস ভার্বের আইএনজি বাংলায় অতীতে কাজ অনেক সময় ধরে চলছিল এমন বোঝাতে কিন্তু এটি ইউজ হয় যেমন হি হ্যাড বিন ডুইং সে অনেকক্ষণ ধরে কাজটি করছিল ফিউচার ইনডিফিনিটে এর স্ট্রাকচার হচ্ছে শ্যাল অর উইল প্লাস মূল ভার্ব বাংলায় ক্রিয়ার শেষে ব বা বে এমন যদি থাকে তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করব যেমন হি উইল ডু সে করবে ফিউচার কন্টিনিউস এর স্ট্রাকচার হচ্ছে শ্যাল অর উইল প্লাস বি ভার্ব প্লাস ভার্বের আইএনজি ফর্ম ভবিষ্যতে কোনো কাজ চলতে থাকবে তে থাকব বা তে থাকবে এমন বোঝাতে এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করব এবার উদাহরণ হিসেবে দেখো হি উইল বি ডুইং সে করতে থাকবে ফিউচার পারফেক্টে আমরা যে স্ট্রাকচার ইউজ করব সেটি হলো শ্যাল হ্যাভ ওর উইল হ্যাভ প্লাস হচ্ছে ভি থ্রি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ভবিষ্যতে কোনো কাজ হয়ে থাকবে করে থাকব করে থাকবে এমন যদি হয় তখন এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করব উদাহরণ হিসেবে দেখো হি উইল হ্যাভ ডান সে করে থাকবে সবশেষে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে দেখো শ্যাল হ্যাভ ওর উইল হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভার্বের আইএনজি ভবিষ্যতে করতে থাকব বা করতে থাকবে এমন বোঝাতে এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করা হবে উদাহরণ হিসেবে দেখো হি উইল হ্যাভ বিন ডুইং সে করতে থাকবে ফর্ম অফ টেন্সেস অ্যাট এ গ্ল্যান্স এক নজরে কালে রূপ এতক্ষণ ধরে আমরা যে উদাহরণগুলো দেখেছি সেগুলো এবার একসাথে দেখে নিচ্ছি এবার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে আমরা দেখেছি হি ডাজ সে করে এবার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এ হয় হি ইজ ডুইং সে করছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে হি হ্যাজ ডান সে করেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এ হি হ্যাজ বিন ডুইং সে করে চলছে পাস্ট ইনডিফিনিটে হি ডিড সে করলো পাস্ট কন্টিনিউস এ হি ওয়াজ ডুইং সে করছিল পাস্ট পারফেক্টে হি হ্যাড ডান সে করেছিল পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এ হি হ্যাড বিন ডুইং সে করে চলছিল ফিউচার ইনডিফিনিটে হি উইল ডু সে করবে ফিউচার কন্টিনিউস এ হি উইল বি ডুইং সে করতে থাকবে ফিউচার পারফেক্টে হি উইল হ্যাভ ডান সে করে থাকবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এ হি উইল হ্যাভ বিন ডুইং সে করতে থাকবে এখানে দেখো ফিউচার কন্টিনিউস এ করতে থাকবে আবার ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস এও করতে থাকবে তো দুটোর মধ্যে খুব পার্থক্য নেই তাই ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস তেমনভাবে আমরা ইউজ করি না সেন্টেন্সে এভাবে যদি আমরা স্ট্রাকচার ধরে ধরে যে কোনো ভার্বকে পুট করি তাহলে আমরা নতুন নতুন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারব আমরা এই টেন্সগুলোকে ভালো করে আয়ত্ত করতে পারব এটি ছিল টেন্সের প্রাথমিক ধারণা আমরা নিজের মাতৃভাষা দিয়ে সেগুলোকে দেখলাম টেন্স নিয়ে আরও অনেক কিছু থাকবে এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং হ্যাভ এ গুড ডে